இதோ உங்களுக்காக நீங்கள் எல்லாம் கேட்டதுனால உங்களுக்காக இந்த வீடியோ அதாவது ஸ்கில்ஸ் ரெக்கார்ட் ஃபார் மெக்கானிக்கல் டிசைன் இன்ஜினியர் ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியர் முடிச்சுட்டு ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்காக நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதுக்காக நாங்கள் இந்த வீடியோவை கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த வீடியோவை இப்போ தான் நீங்கள் சேனலையும் வீடியோவும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல்லே கனி கிளிக் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் சம்மந்தமாக போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் கே கே எம்இசியிலிருந்து என்னென்னா ஸ்கில்ஸ் ரெக்கார்டு ஏன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் டிசைன் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது என்ன வார்க்கும் ஓகே ஏ ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நான் எல்லாத்துலேயும் கேட்குறது என்னென்னா இந்த டிசைன் இன்ஜினியராக ஆகணுங்கிற ஆசை ஏன் வந்துச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி அது ஏங்கிறது இப்போ நீங்களே கேட்டு ஏன் டிசைன் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படிங்கிற காரணத்தை கீழே கமெண்டில் நீங்களே சொல்லுங்கள் சார் காலேஜ் வந்து எனக்கு டிசைன் பிடிக்கும் சார் காலேஜில் நான் நல்லா டிராயிங் போட்டேன் இந்த கதை எல்லாமே சு இல்லாமல் உண்மையாகவே ஏன் உங்களுக்கு டிசைன் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே ஒரு டிசைன் இன்ஜினியராக ஃபஸ்ட்டு கம்பெனிகளில் என்ன வேலை தருவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஜென்ரலாக நம்ம பசங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனையே இதுதான் இது ஸ்கில்ஸ்லாம் என்னென்ன வேணும்னு யார்கிட்ட போய் கேட்கறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜ்லேயே வச்சுருக்கிறாங்க பட் உங்களுக்கு இதுக்கான விட தெரிஞ்சிச்சுன்னா கம்பெனிக்குள்ள ஒரு டிசைன் இன்ஜினியருக்கு என்ன வேலை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த கேள்விக்கான விதில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க ஐயா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் உங்களை நான் வந்து என் கம்பெனி எம்இசி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்னால் என் கம்பெனி வச்சுருவோம் என் கம்பெனியில் உங்களை வந்து நான் வேலைக்கு எடுத்துட்டேன் நம்ம கம்பெனி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசைன் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி இப்போ நீங்கள் டிசைன் இன்ஜினியர் இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி ரெக்யர்மெண்ட் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து இதுக்கு மேலே எப்படியும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் இந்த வீடியோலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஓகே இல்லை புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க ஓகே நம்மளுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரெஷர் வெசலோ இல்லை ஒரு பாய்லர் சம்மந்தமாக வரலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் வெசல்ஸ் வரலாம் ஒரு வாட்டர் கேன் ஒரு ப்ராடக்ட்டை பற்றி வரலாம் ஒரு மிஷின் பற்றி வரலாம் இப்படி எது வேணால் வரலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் எல்லாத்துக்கும் சிம்பிளாக எப்போவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய இதே எக்ஸாம்பிளாக தான் நான் எனக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அதாவது இந்த பால்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக ஒரு டேங்க் வந்து வேணும் லாரியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு டேங்க் அது வேணும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் இதுதான் நம்மளுக்கு வேணால் ரெக்யர்மெண்ட்டு பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாரி கிடையாது இந்த டைம் லாரி இல்லாமல் நம்ம மினிடோர் இருக்குது இல்லையா சின்ன என்ன டாட்டா ஏஸ் ஸோ அந்த டாட்டா ஏஸில் வந்து இதை வச்சு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் லிட்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சாறு லிட்ரு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு பதினஞ்சாறு லிட்ரு பிடிக்கிற மாதிரி கெப்பாசிட்டியோ உள்ள ஒரு டேங்கை நம்ம டாட்டா ஏஸில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு டேங்கை வந்து நம்மள்கிட்ட கேட்குறாங்க ஓகே இது அங்கே ரெக்யர்மெண்ட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர்னா உங்கள்கிட்ட வந்து நான் சொல்ல போகிறது தான் தவிர இது மாதிரி கஸ்டமர் வந்து கேட்டுக்கிறாங்க பதினஞ்சாறு லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கணுமாமா இது மாதிரி டாட்டா ஏஸ்டாக வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி வேணுமாமா ஒரு டேங்க் ஒன்று டிசைன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா டிசைனு டேரெக்டாக போய் கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்தா போட முடியுமானா சத்தியமாக முடியாது அப்போ அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது இந்த பதினஞ்சாயிரம் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி பிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன டயாமீட்ரு வேணும் ஏன்னா சிலிண்டர் ஷேப்பில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் என்ன டயாமீட்ரு வேணும் என்ன லென்த்து வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டெரைவ் பண்ணணும் டிசைட் பண்ணணும் தட் இஸ் கால்டு டிசைன் ஸோ அந்த டிசைன் டேட்டா நீங்கள் அரைவ் பண்ணுறது தான் டிசைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும் இப்போ வந்து பதினஞ்சாறு லிட்ருன்னு சொல்லியாச்சு இந்த பதினஞ்சாயிரம் லிட்ரு பிடிக்கணும்னா எவ்வளோ வால்யூம் தேவைப்படும் விச் மீன்ஸ் எவ்வளோ மீட்ரு க்யூப் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ இதுக்கு இந்த யூனிட் கன்வெர்ஷன் உங்களுக்கு தெரியணும் கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இந்த யூனிட் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறக்கு இப்போ வந்து சம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு மீட்ரு க்யூப் வந்து இருந்துச்சுன்னா சரியாக இருக்கும் வால்யூம் ஓகே இப்போ வால்யூம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்போது எவ்வளோ டயாமீட்ரு வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போது சிலிண்டரோட வால்யூம் ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு தெர
அதெல்லாம் சும்மா ரஃபாக கையில் வரைஞ்சிட்டு இந்த கையில் வரைஞ்ச ரஃபாக வரைஞ்ச இந்த டயக்ராம் எடுத்துகிட்டு போய் சிஸ்டம் முன்னாடி உக்காந்து நீங்கள் எனி த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர் டூ டியில் மட்டும் வேணும்னா நீங்கள் ஆட்டோ கார்டு மட்டுமே போட்டுக்கலாம் இல்லை த்ரீ டியில் தான் வேணும் அப்படின்னா எனி த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர் அது கேட்டே ஆகட்டும் என்எக்ஸ் ஆகட்டும் சாலி டெஜ் ஆகட்டும் சாலி ஒர்க்ஸ் ஆகட்டும் ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா படமாக வரீறீங்க ஓகே ஸோ அப்போது நீங்கள் அதில் இல்லாமல் பக்காவாக ஒரு த்ரீ டியெலாம் மாடல் பண்ணிக்கிட்டீங்க அந்த த்ரீ டி மாடலை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா பக்காவாக ஒரு டாட்டா ஏசிலாம் சும்மா ஃபோட்டோஷாப்பில் எடுத்து அந்த த்ரீ டி மாடல் கூட ஒரு த்ரீ டி மாடலில் அதில் வச்சு கஸ்டமர்கிட்ட காட்டுவேன் ஐயா இப்படி தாங்க இருக்கும் த்ரீ டி மாடல்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் த்ரீ டி மாடலில் சுற்றி சுற்றிலாம் காட்டுவீங்க இல்லையா சாஃப்ட்வேரில் அது எல்லாமே நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட காட்டலாம் கஸ்டமர் எல்லாம் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுவார் அதர்வைஸ் சேஞ்சஸ் இல்லை அப்படின்னா மூட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஓகே அவர் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஓகே இங்கே எனக்கு இதே மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த மாடலை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங்கே கொடுக்கணும் மேனுஃபேக்சரிங்கு இந்த த்ரீ டி மாடல் அப்படியே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களால் எந்த மேனுஃபேக்சரிங்கும் பண்ண முடியாது எஸ் ஏன்னா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு சில ரெக்கவர் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கணும் என்ன டாலரன்ஸ் இருக்கணும் இது எல்லாமே இருக்கணும் ஸோ அப்போது இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த த்ரீ டிலே எல்லா பக்கம் இருக்கிற டைமென்ஷனும் நீங்கள் கொடுக்க முடியாது அப்போது நீங்கள் டூ டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் த்ரீ டியில் போட்ட மாடலில் டூ டிக்கு டூ டினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூ நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைட் வியூ அதெல்லாம் சொல்லுவீங்களே அதெல்லாம் இப்போ சிலிண்டர் ஷேப்னால் ஒன்று டாப் வியூ அண்ட் தென் ஃப்ரண்ட் வியூ மட்டும் போட்டாவே போதுமானதாக இருக்கும் இது ரெண்டையும் போட்டு அதில் கிளியரான டைமென்ஷன்ஸ் எது எங்கெங்கே இருந்திருக்கு இந்த வால் இது இருந்து எவ்வளோ தூரம் அப்படிங்கிற எல்லா டைமென்ஷன்ஸும் கொடுக்கணும் அந்த டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் படி தான் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் படி தான் நீங்கள் டைமென்ஷன்ஸாக மார்க் பண்ணி கொடுக்கணும் டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஓகே இப்போ நூறு எம்எம்னா எக்ஸாக்டாக நூறு எம்எம்மே செஞ்சிட முடியுமா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ டாலரன்ஸ் வேணும் அப்போ டாலரன்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்கணும் நம்ம இஷ்டத்துக்கெலாம் கொடுக்க முடியாது அதுக்கு ஸ்டேரட் இருக்குது இதுக்கு எவ்வளோ ஸ்டே எவ்வளோ டாலரன்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் இந்த டாலரன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி வரும் அப்படின்னா ஃபிட்டை பேஸ் பண்ணி வரும் அப்போது உங்களுக்கு லிமிட் ஃபிட் அண்ட் டாலரன்ஸை பற்றி தெரியணும் அது எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் ரெஃபர் பண்ணணுங்கிறது தெரியணும் இதை ரெஃபர் பண்ணி தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் முடியும் டாலரன்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஓகே கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமா நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் வெல்டிங் அடிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அப்போ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ட்ராயிங்கில் அது எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறது இப்போ எழுதியாக வைக்க முடியும் முடியாது அதுக்கான சிம்பிள்ஸ் இருக்குது ட்ராயிங் சிம்பிள் வெல்டிங் சிம்பிள்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போனீங்க அப்படின்னா ஜிடிஎன்டி ஜாமன்ட்ரிக் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்ஸ் ஜிடிஎன்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் தேவையானது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பக்காவாக அதில் வந்து பண்ணிங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணிடுவீங்க ட்ராயிங்கில் இதுக்கப்புறமா இந்த ட்ராயிங்கை ஒரு ட்ராயிங் ஷீட்டில் நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் இப்போ ட்ராயிங் ஷீட்டில் ப்ரிண்ட் அவுட் எந்த ட்ராயிங் ஷீட்டு ஏ த்ரீயா ஏ டூவா ஏ ஒன்னா ஏ ஜீரோவா இல்லை ஏ ஃபோர்லேயே எடுத்தால் போதுமா இதை வந்து நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இதை எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா உங்கள் ட்ராயிங்கை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இப்போ பெரிய ட்ராயிங்கை சின்ன சீட்டில் எடுக்க முடியும் சின்ன ட்ராயிங்கை பெரிய சீட்டில் எடுக்க முடியும் இதுக்கு பேர் ஸ்கேலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ இந்த ட்ராயிங்கை இதில் எடுத்தால் தான் தெளிவாக டீட்டெயில்ஸ் புரியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் அடுத்தது மெட்டீரியல் செலெக்ஷன் இப்போ இதெல்லாம் வரைஞ்சு நீங்கள் இது என்ன மெட்டீரியலில் செய்யணும் எம்எஸ் செய்யணுமா இல்லை எஸ்எஸ்ல போடணுமா இல்லை சிஎஸ்ல போடலாமா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் முடிவு இல்லை அலுமினியத்தில் போடலாமா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணணும் ஏன்னா ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுட் கிரேட் நம்ம எஸ்எஸ் த்ரீ நாட் ஃபோர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் தான் நீங்கள் பண்ணியாகும் எஸ்எஸ்எல் தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ இதை நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் ஓகே இதெல்லாம் ஃபுல் டீட்டெயில்டாக வச்சு ஒரு ட்ராயிங் ஷீட்டில் ப்ரிண்ட் எடுத்து நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் பட் இதுலேயும் நிறையா ட்ராயிங்ஸ் நீங்கள் தனித்தனியாக ரிலீஸ் பண்ணணும் எப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய இதில் பெண்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கட்டிங்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி கட்டிங் லேசர் கட்டிங்லாம் பண்ணுவாங்க அப்போ லேசர் கட்டிங்க்கு என எங்கெங்கெல்லாம் கட் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த கட்டிங் டேக்ராம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அடுத்தது அது அப்படியே பெண்டிங் வரும் பெண்டிங்கு ரோலிங்லாம் வரும் அவங்களுக்கு எந்த இடத்துல எத்தனை டிகிரி பெண் பண்ணணும்
டூ டி டூ த்ரீ டி கன்வெர்ஷன் அது சாஃப்ட்வேரில் பண்ணுவோம் அடுத்து த்ரீ டி டூ டூ டி கன்வெர்ஷன் அது சாஃப்ட்வேர்லேயே பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா டைமென்ஷனிங் எப்படி டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணணும் லிமிட் ஃபிட் டாலரன்ஸ் டிராயிங் சிம்பிள் வெல்டிங் சிம்பிள் ஜிடிஎன்டி இதெல்லாமே உங்களுக்கு அதில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்தோன்னா டிராயிங் ஷீட் செலக்ஷன் மெட்டீரியல் செலக்ஷன் நம்ம பண்ணுறோம் ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம என்ன வேலையா செய்ய போகிறோம் சும்மா பார்க்க போகிறோம் இருக்கட்டும் அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன சம்மந்தம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாலிட் ஒர்க்ஸ் ஆட்டோ கேட் தெரிஞ்சிருந்துச்சுனாவே இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஈஸியாக உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஸோ இது இதெல்லாம் தான் அந்த ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணிங்கன்னா மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கேண்டிலிங்கும் அது ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனாவே போதுங்க ஐயா இதெல்லாம் தான் ஒரு மெக்கானிக்கல் டிசைன் இன்ஜினியராக போகிறதுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் சார் எனக்கு ஆல்ரெடி இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் சில விஷயங்கள் மட்டும் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு தெரியல இந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச் இதெல்லாம் தெரியல ஏன்னா அந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச் இந்த டூ டிலாம் நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குதா இருக்கும் யாருக்கெல்லாம் ஒன்று ஆங்கில ஆப்ஜெக்ஷன் யாவும் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் யாவும் இல்லை அப்படின்னாலும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஆங்கில ஆப்ஜெக்ஷன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு படிச்சிருப்பீங்க ட்ராயிங் கிளாஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஆங்கில ஆப்ஜெக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதுவும் ட்ராயிங்கோட ஒரு சிம்பிள் தான் இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு டிசிஜினர் ஆக முடியும் நாங்கள் எம்இசியில் இந்த எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு கோர்ஸ் தான் சிடிஇ சர்டிஃபைடு டிசைன் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாள் டியூரேஷன் நாற்பது நாள் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து ஜாப் பிளேஸ் மட்டும் நம்ம பண்ணி கொடுக்க முடியும் அது எப்படி சார் நாற்பது நாளில் சொல்லிக் கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் நிறைய பேருக்கு வரலாம் ஐயா ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆவரேஜாக எட்டு மணி நேரம் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் படிப்பீங்க இப்போ நாற்பது நாள்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு நாள் முப்பத்தி மூணு நாள் கிளாஸஸ் வரும் உங்களுக்கு கணக்கு போட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூத்தி அறுபது ஹவர்ஸ் வரும் ஹவர்ஸில் கணக்கு போட்டிங்கன்னா இது ஃபேர் அனஃப் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷமாக இதை நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ஃபார்முலேட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி எண்பது கேண்டிடேட்டை நாங்கள் இது வரைக்கும் வேலைக்கு அமைச்சிருக்கோம் டிசைனில் மட்டும் ஸோ இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒன்று தான் ஸோ இதுதான் வெளியூர்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ அக்கமடேஷன் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் லஞ்சும் மதியானம் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம் காலையில் மதியானம் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் அண்ட் சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆன்லைன்லேயும் இந்த கோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா வர எட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வர திங்கக்கிழமை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பேட்ச் இல்லை சார் இந்த பேட்சில் நான் வர முடியாது நெக்ஸ்ட் பேட்ச் தான் நான் வர முடியும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க கீழே என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் அல்லது ஒரு என்கொயரி ஃபார்மும் வச்சுருப்போம் அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீடெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா நாங்களே உங்களுக்கு கால் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறோம் நிறைய பேர் வெவ்வேறு நம்பருக்கு கால் பண்ணியிருப்பீங்க எங்களோடய கீழே உள்ள எம்இசி நம்பருக்கு கால் மேபி கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்கலாம் அப்படி ஆகாமல் இருந்துச்சுனால் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவோம் இப்போ கீழே உள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு நாங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் முயற்சி பண்ணுறோம் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன் இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கால் பண்ணுங்கள் த